，当副船长的电话。船长，我是大副，啊，大副啊，我是船长。现在是什么方位？我们现在是在北纬九度十分，东经九十七度十分，位置上航行。持续航速多少？速度九点五节，一切正常。进入安达曼海域了，这一带海盗出没频繁，要注意观察。我马上到甲板上巡视一会儿，就到驾驶室了。是。哎，船长来了，快把二狗狼弄醒。这家伙真的喝醉了。快。哦。哦，这家伙总是醉醺醺的。快点，把他藏在沙发后面。快点。胀气的，快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快刀！快船已到手，准备接货。喂，丹尼吗？是的。海的主人号失踪了。什么？赶快报告国际海事局，在哪失踪的？屁先生，钱归你了，嗯、啊？按照老规矩，除了船归我，船上的货。也归我。嗯，好，我马上通知芒太昂，让他把货轮开到你指定的地点。后面的钱我怎么给你？还是老规矩，一手交钱，一手交货。好，祝贺成功。干杯。王局，你马上到局里来一趟，是重案。海事部门在锚地发现一艘疑似在安达曼海域失踪的“海的主人号”货轮，具体情况由海事局的蓝局长详细介绍一下。蓝局，请。这艘洪都拉斯级拉奇塞夫号货轮在巴拿马注册，因为发动机故障停泊我防城港锚地来进行维修。我们海监部门之所以怀疑
，是因为该船申报了空舱，进入我国北方港之后又空舱离开，这个行为不符合常理。另外，该船消防图与档案不符，左右舷救生艇也不一致。机长，扫描监控设备，准备好了。执行。是。走。开始吧。嗯。局长，您看，扫描显示数据吻合，看来结构跟海的主任号一致。弟兄们，都听我说，我们可能被监控了，不过大家不要慌，他们的发动机什么时候可以修好？要十多个小时，不过可以强行几个。算了，这里离邻国边界不足几海里。过了边界线，中国警察就鞭长莫及了。现在是十三点三十分，发动机修好以后，我们马上起航。什么事儿啊？刚才 ，D Y I 电台转来蒙太昂报告，拉奇赛夫号可能被中国警察怀疑了，怎么办？给黑山打电话。给。黑山先生，蒙太昂他们可能被中国警察发现了。请动幺接收信号。黄局，图像处理完毕。打开。好。定位完毕，开始扫描。船的名字果然被涂改了，看来这艘拉奇赛夫号很可能就是失踪的海的主人号了。嗯，这艘船停泊的锚地距边界海域不足几海里，我建议上船核查证件，必要的话暂扣起来。对，我海事部门可以配合你们登船检查，先检查他们的航海日志，然后再检查他们轮机和车中记录。检查外籍嫌疑船。要讲究策略，肖站长啊，你们武警边防立即监控拉齐赛夫号，我马上把情况向市政法委林书记汇报，同时上报自治区公安厅。怎么了？怎么了？慌什么？慌什么？大家都别慌，俗话说，只要不开口，神仙难下手。只要统一口径，他们奈何不了我们，该干嘛干嘛去。走。
谢谢。啊啊。刘车长，嗯，如果船上真的是海盗，很可能携带有武器，大家一定要小心。大家小心。好，走。船长先生，我们要检查你们的船员证件和航海记录。没必要吧，我们申报过了，只是例行检查，是吗？不明白。船长先生，我们刘处长的意思是要检查你们所有船员的证件、轮机日志、车中记录，还有航海日志。有这必要吗？哼，有。嗯。有什么问题啊？要派这么多？例行公事。船长先生，麻烦你了，谢谢，谢谢黄局，我查过船上所有的日志，很多地方都有涂改的痕迹，而且船左舷的救生艇还是新配的。更为可疑的是，在船左舷上有多处刮伤，估计是海盗惯用的挂钩刮到的。从挂钩痕迹的数量上来看，上船的海盗应该不少啊。嗯，很可能是训练有素的职业海盗所为。嗯，情况紧急。我立即向政法委林书记汇报。建议立即暂扣船只，扣留船员进行隔离审查。根据公安部的指示精神，市政法委同意市公安局成立代号为“海鹰”的专案组，黄局长担任组长，郝建飞支队长和边防检查站站长肖明同志担任副组长，郝建飞同志。具体负责专案组的工作。现在，执行公安部的命令，暂扣嫌疑货轮。是。吴廷文，吴廷文，哎，怎么样了？唐文，到，修好了没有？发动机可以勉强开，全部恢复还需要时间，没时间了，马上上路。是，去吧。哎哎。王太昂，你是怎么变成海的主人号船长的？我是被雇来的船长，别的我不清楚。哼，那是谁雇的你？拉西塞夫号的老板
。原来你会说中国话、啊，那就省事儿了，说中国话吧。你为什么冒名顶替当假船长？不，我是真船长。拉齐塞夫号根本就不存在，这是安达曼海域失踪的海的主人号。你这船长是假的。不，我就是船长。哼，狡辩。说出你的真实身份。我叫芒太昂。你们不信，可以去我们的国家了解一下，我是不是冒名顶替？是不是冒名顶替再说了，但你是海盗，是劫持海的主人号的海盗船长。我抗议！我不是海盗，我没有劫持海的主人号。说说吧，海的主人号上原先有七千吨纯碱，卸到哪里去了？我我不知道，你说谎，有证据表明你把船上应该给黑山的七千吨纯碱卖给了别人。我根本不认识黑山，其他的我也不知道。目前，中国警方证实，在防城港查扣的拉齐塞夫号被怀疑为海盗劫持，是两个月前国际海事组织通报失踪的。海的主人号，中国北海域海安全吗？东盟各国发出协查同船被劫的七千吨纯碱的抗议这种不是国际法的行为。叫黑山的商人却是中国扣留了船上的纯碱。能敦促中国放行我的货物？薛书记，就是这段新闻，在东盟各国引起了极大的反响。嗯，同志们有什么看法？市长，你先说说吧。好，我们防城港市作为中国东盟合作最前沿的城市，保持安全开放的环境尤为重要。是啊，为此，市委常委会决定，由市委政法委牵头，协调公检法司等有关部门，依照有关法律，积极、稳妥地处理好这起跨国。海盗劫船案件，哼，恶人先告状。我怀疑芒太昂跟黑山一定有关系，所以我建议马上去芒太昂的国家调查他真实身份。行啊，仅凭审讯，我们很难证实芒太昂的真实身份。下一步你想怎么开始啊？我觉得，就从黑山入手。嗯，扣留船时间有限。要想真正找到这个芒太昂的犯罪证据，必须马上向公安部国际刑警组织申请出国调查。好，我去办手续。等等，剑飞，你母亲在医院还没脱离危险。林书记的意见是，这次出境调查，你就不参加了。黄局，这个案件我是主要负责人，我一定要亲自去。可是你老母亲就你这么一个儿子，我和书记是担心，万一他老人家……请领导放心，黄局长，我都安排好了。好吧，你记住，出国办案必须严格遵守中国与东盟关于非传统安全领域合作联合宣言，你也一定要记住。你看，好，欢迎郝警官。啊，是宋督察吧？是，我叫宋查。宋督察，想不到你的汉语说得这么好
。不瞒你说，我岳父是华侨，所以啊，上级指定我协助你一起查案。好啊，算是异国遇相亲了。走走走走啊！我们马上找黑山去。看那个穿粉红衣服的，就是黑山。我已经跟他见过面了。他说曾经有人要卖七千吨纯碱给他，定金给了，货一直没到手。是海盗劫持后卖给他的吧？问他就清楚了。啊，黑山先生、啊，这位就是我跟你说过的中国警察。啊，你们谈。宋督察啊，这位中国警察想跟我做什么生意？呃，这想不到，黑山先生的汉语说的这么好。现在全世界都学中国话呀、啊，你没听说吗？<笑>那好，我就打开天窗说亮话。我们中国警方查获一艘被海盗劫持的船，船上有七千多吨纯碱，在海盗卖掉之前曾转卖到你的名下。你是怎么从海盗船上买到这批货的？我是合法生意人，怎么和海盗扯上了？请问，你认识芒太昂吗？嗯，不认识。就是这个人，见过吗？没见过。他是干什么的？他自称是拉齐塞夫号的船长。哼，对不起，警察先生，我不认识什么海盗，没什么可帮你们的。好了，我只关心，我那批货什么时候还给我？啊，黑山先生，如果你想起什么来，请尽快与我们警察联系。好的，啊，再见，走吧。跟这些商人打交道是不能急的。我看这个黑山根本不说真话，商人嘛，意料之中。要不怎么上西门抗议呢？这个黑山是什么背景啊？啊，他不是我国公民。虽然发现他跟黑帮有来往，但是没找到他犯罪的证据。什么？真的是芒太昂私下把船上的七千吨的纯碱卖掉了？你还蒙在鼓里？要追回我的钱，就得抓住芒太昂他妈。好，我马上派手下侯军去办。他妈！黑山不是纯粹的商人，芒太昂呢？哈，芒太昂在老家有老母亲和一个残疾的弟弟。据他母亲说，芒太昂出海可能跟一个名叫风差汉的人有关。风差汉？对呀、啊。呃，这风差汉贪小便宜，专搞歪门邪道，说不准芒太昂当海盗就是他牵的线呢、啊。风差汉住哪儿？啊，他就是芒太昂邻村的。芒太昂被抓之后，他就失踪了。嗯，看来要找到风差汉有点难呢。等线人查到他藏身之地，我就带你去找他。老大，老大！哎呀，慌什么？哦，哦，老大。侯青发现有人把风斋汉藏身处，翻了个底朝天。会不会是警察干的？侯青说不是。通知侯青跟踪警察，想办法断了风斋汉这条线，千万别让警察摸到我这里来。嗯、这就是风斋汉躲藏的地方。你看，怎么搞成这样？警官，出什么事儿了？干什么？跟你有关系吗？滚出去！哎，你，有人比我们先行动了，看来是想阻止我们找到风差汉。嗨，早知道我就把他给控制起来了。嗯、这场面好像是人为布置的，说不定早有人把风差汉控制起来了。啊、哦，好警官。你不用着急，我发动兄弟们把他找出来。走。
查，松多查，松多查。说，现人找到封查岗了。好，我马上到。好的，找到了，走。就是封差汉，封差，你站住，站住！喂，郝警官，你从这儿追着，我包抄过去。大哥，你饶了我吧！大哥，老大交代我的事我都做了，饶了我吧，求你了！留下你是祸害，老大让我送你上西天。大哥，你饶了我吧，你饶了我吧，大哥！嗯、你你，哎呀，你怎么才来呀、啊、你？亚瑟，注意了，别这么玩命追。现在没事了，没事。他们在你背后开枪多危险呢！万一伤了你，我可就难对你们长官交代了。宋督察，事发突然，我保证，下次注意。<笑>话又说回来了，这帮人胆子太大了，敢在闹市朝警察开枪。他们的最终目标，是想阻止我追封差汉。怎么讲？啊，我去看看。什么事儿？报告警官，有个女记者想采访郝警官。你等一下，宋督察，帮我挡一挡，我不想被什么记者采访。好，啊，你去吧。哎，等一等，等一等啊，对不起。哎，你你干什么？自我介绍一下，我是记者图密。什么图密、啊？呃，我要采访中国警察郝建飞先生。呃，他在吗？我告诉你啊，我这里啊。呃，不管你是什么记者，中国警察在休息，不接受采访。哎哎哎哎！哎，郝警官，请开门。郝警官、哎，你这个人怎么那么没礼貌啊？中国警察休息了。中国警官，请开门。你再敲，我拒你了。啊，郝警官，请问昨天晚上是怎么回事啊？真对不起。我现在不想接受采访，有什么事，你问宋督察。对对对，有问题可以问我。郝警官，昨天晚上是怎么回事啊？请谈一下。你是亲眼看见了，还是你智商高，猜着的？智商太高的人，太过于自信。你怀疑我的智商吗？原来能听得懂中国话。我不是怀疑你的智商，是怀疑你的身份。警察也找封差汉了，王太阳在那边肯定是坦白了。黑山先生，我说过，王太阳早就背叛我们了，那是你的问题。王太阳是你介
少的。风采汉是他的人，你要是控制不住风采汉，我们大家都得完蛋。<笑>放心。水灯节上去找风差汉吧。你是谁？你别管我是谁。为什么？去晚了你就遇不到风差汉了。要这东西吧，给你，给你就是了。我的中国警官，这也是证据呀，一块破石头啊！郝警官，你想什么呢？哦，我是看到老人带孩子去放花灯，想到自己的老母亲了。是啊，老母亲都不容易啊。孩子，你看，这是你爸爸牺牲前给我们照的。这张照片是从我家找出来的。燕子，这个案子是方成刚有史以来最大的国际海盗案，你们检察官的工作也不轻松。照顾我妈的事，还是不要麻烦你了。客气什么啊？我忙不过来。不会找别人帮忙照顾吗？你放心，出国办案去吧。我发现风差汉的背后，除了警察，还另有人在暗中指使，不好对付啊。嗯
这个中国警察也不是一般人，更不好对付。我已经尽力了，如果摆脱不了警察，那也没有办法。嗯，皮衣先生，我们是拴在一根绳上的蚂蚱，甩不掉警察，谁都跑不掉。想别的办法吧。妈的，这些东西能证明什么？王太郎，你所说的这个拉齐塞夫号就是已经失踪的海的主人号，还有，你所持有的护照也是伪造的，你说这些能证明什么？我是被雇佣的，我不知道海的主人号，我，我是拉齐塞夫号船长。喂，啊，剑飞啊，暂扣船只调查的期限快到了，你呀、啊、还是先回来再说吧。可是我还没找到新证据呢。没办法，我们必须遵守规定，回来吧。来。燕子，嗯，你说，你跟检察长商量一下，看能不能延期羁押。期限已经到了，找不到强有力的证据，只能放人。他们明明就是海盗嘛！抢劫的证据就是海的主人号。剑飞，我理解你，可是，可是我需要时间。可我看检察长也无能为力。我已经有了红庙的新线索，我一定会找到他们犯罪的证据的。中国的机票我刚刚拿到了，宋德查，我正想跟你商量延期的事情呢。延期？是啊，我还想到你说的红庙去找找线索。可是我的上峰通知说，协助你们调查的时间到了，如果延期的话，我可做不了主。我来想办法，请我国公安部帮助我延期。啊，可是你看这机票。好，不管机票了，红庙应该去。走吧。好，宋督察，我非常需要你继续帮助我。啊，我试试吧。嗯、去中国，给钦德麦的辩护律师安排好了吗？安排好了。名字叫阮勤干，亲德麦，我是 P.E. 给你派来的律师阮勤干。你告诉 P.E. 王太昂在船上潜伏了一个人，就是二管伦，他悄悄拿了一样东西下船了。
。我可以带你找到风差汉。要找风差汉，必须报告宋查警官。你以为他不了解你的去向？你暗中操控风差汉，是什么目的？你为什么帮我？彼此之间相互利用，哼！你有什么利用的价值？好警官，实话告诉你，风差汉不仅帮芒太昂伪造海源的证件，而且他还掌握着芒太昂参与策划抢劫海的主人号的证据，这点你不知道吧？看来你捷足先登了。哼！要什么条件？说吧，我也是国际刑警，在调查黑山，想得到你们掌握海盗劫船和那七千吨纯碱下落的证据。我还是怀疑你的真实身份。你我都各有职责，我是完全出于自愿才帮助你的，你再怀疑就拜拜。好好好好，我不怀疑了，图米小姐。但是我想提个问题，风差汉为什么要给我假证据？警官，我现在不是正在带你去找真证据了吗？哈，图米小姐，你这是带我去当海盗的靶子吃枪子儿吧？我完全是出于一片好心，可是却总被你怀疑，你再怀疑就拜拜。下车。你马上告诉宋督察，郝建飞过去了，把东西给他吧。
们赶到瀑布去，让他们死无葬身之地。有大批警察来增援，什么？那就撤，追到瀑布就撤，听到了吗？不行，卢青江可能被打坏了。船那边有岔河。哎，他们怎么不追了？哦，前面是瀑布，是瀑布啊！快停船，停船呐、啊！停不了，控制不住了。跳吧，跳啊！帅哥，这就是你的奖赏，你要的证据，芒太阳策划抢劫货轮的证据。现在开庭，中华人民共和国。防城港市中级人民法院刑事审判庭，今天依法对防城港市人民检察院提起公诉的被告人芒太昂等人，抢劫案进行审理。被告人芒太昂及其同伙驾驶万吨级货轮“拉奇赛夫号”停靠在中国防城港锚地，被我海事部门及公安、边检部门查验后证实，“拉奇赛夫号”。就是国际海事组织通报失踪的“海”的主人号，因此，本院认为，被告人芒太昂及其同伙在公海上参与劫持货轮，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，已经构成了抢劫罪。被告人犯罪手段残忍，行为恶劣，事实清楚，证据确实充分。应当以抢劫罪追究其刑事责任。此致，防城港人民检察院。完毕。王太阳，刚才公诉人宣读的起诉书，你听清楚了没有？清楚。你对起诉书指控抢劫货轮的犯罪事实有什么异议？我我没有抢劫。我是拉奇赛夫号的船长，被查获后，才知道我的船，就是你们所说的。海的主人号。公诉人，你是否需要对被告人进行询问？审判长，公诉人要求对被告人芒太昂进行询问。准许。被告人芒太昂，尽管你否认自己参与了抢劫，但你的同案被告人证明是你带他们上船驾驶海的主人号的。不，我没有。请问你是海的主人号的船长吗？我是拉奇赛夫号船长，可你同案被告人证实是你指使他们将海的主人号涂改成拉奇赛夫号的。他们说谎。审判长，公诉人请求传唤被告证人邢芒屋。准许。我只是，只是参加了土改船名。被告人邢芒屋，请问是你自己要求土改船名的吗？不是，呃，是有人叫我这么干的。这个人是谁？我反对。审判长，我反对公诉人诱导被告人。本庭准许现场质证。
，就是他，呃，就是他指使我干的。他在说谎，我没有指使任何人。沈判长，公诉人请求传唤另一被告人他龙。遵循。我上船后，听见枪声和叫喊声，也看到有血迹。被告人塔龙，请问，当你听到枪声的时候是在哪里？在爬船的时候听到的。沈班长，被告人塔龙的公诉只是说听到枪声，看到了血迹，也就是说他并没有亲眼看到芒太昂开枪杀人。沈判长，公诉人请求传唤下一被告人清德迈。请问被告人清德迈，你在海的主人号被劫持的时候，听到了什么？看到了什么？我听到有人用卫星电话，跟海盗总部的 D Y I 电台联系。这个人是谁？就是他。秦德迈，事发当时，你是在船上什么地方听到的？驾驶室的外面。沈班长，我的问题是，一个在屋子外面的人，在关门的情况下，能很清楚的听到有人跟海盗总部 D Y I 电台联系。请注意，我说的是听到海盗总部 D V I 电台。试问，在当时情况下，你是如何听到的？因此，我质疑清德迈的证词以及他的身份。沈判长，被告人还没有说完。沈判长。孟太昂，孟太昂不仅向我开了一枪，不听我的，就是个下场。还下令不给这盐水和食品，让他们活活饿死。快走，快！我因为反对他把船员抛进大海，他就向我开枪。这就是证据，这就是证据，这就是证据啊！他造谣，造谣！我是冤枉的，我是冤枉的。沈班长，我是冤枉的，我冤枉啊，我冤枉。肃静，肃静。公诉人，还有什么证物要向法庭出示？沈判长，公诉人有重要证据，向法庭出示。准许出示。这是警方在国外找到的证据，被告人芒太昂假船长证件的附件，充分证实了芒太昂参与策划这起抢劫案的事实。这些证据表明，被告人芒太昂接到买主指定抢劫海的主人号的订单后，主动参与策划武装抢船，犯罪动机明确。另外，同案被告清德迈也证实，被告人芒太昂指使武装海盗把船员抛向公海，导致所有船员至今下落不明，其犯罪手段特别恶劣。法庭应从重判决。现在，对芒太昂等人抢劫一案，判决如下：全体起立。虽然我参与策划和抢劫
海的主人好，但是我没有劫船，我也不是主谋。难道你没有罪吗？我有罪，但是后来我命令把船员都放了，判我死刑，我不服。那天，劫船的人把所有船员押到甲板上以后，是清德曼想把船员扔下海的。我看，全都把他们扔到海里算了，不浪费子弹，不留下痕迹。我们是开船的，不是抢船的，不许杀生。不杀生，不杀生，登什么海盗？我不是海盗，我是船长。弟兄们，为了保住自己，我们杀了他们。请德麦。你敢违抗命令？干我们这行的，杀人灭口就是最好的保险。住手！抓呀！呀！不听我的，就是这个下场！你打死我！弟兄们，拉出去，不然我会让你后悔的。所以，青德麦放不过我。我承认，是我开的枪。黄太昂，那些船员至今还没有找到。我想，你应该清楚，这意味着什么。我的确放了他们，我还给了他们水和吃的呢。上去，走。哎呦，快点！哎，搞点吃的，快点！吃的呀，吃的，吃的，给我们吃的。来。把淡水和压缩饼干给他们，执行。我给他们都放生了。检察官，相信我，我真的放生了。检察官，我尚有年迈的老母亲。下有残疾的弟弟，因为欠债，才被迫答应奉差函，给皮姨当海盗船长的呀。失踪船员至今下落不明，清德迈和芒太昂之间又有矛盾，所以清德迈的供词值得怀疑。一些有怀疑的供词应该得到排除。嗯，芒太昂不仅交代了本案的幕后老板皮姨。还说到一个重要证人，叫二管伦。鉴于这些新的证据，我们检察院的意见是对本案进行补充侦查。好，你们公安局的意见呢？啊啊，既然已经出现了新的情况，我同意补充侦查。好，同志们，国外有的媒体抨击我国没有司法人权。完全是凭空捏造，是偏见。当前慎重处理“三幺七”海盗案，就是我们中国尊重人权的体现。因此，我们防城港市、公、检、法、司各部门，一定要本着实事求是的原则，对待他们的陈述。该委派律师的委派，该调查取证的。继续取证。谁是 P？ 一？ p 一是在东南亚一带活动的海盗头目，就是他负责抢船和杀人，我只负责开船。幕后策划真的不是我，是 P 一。你当初为什么不坦白 P？ 一？对不起，我不敢说。为什么不敢说？如果我供出屁意，他们就会杀害我的母亲，还有弟弟。我和弟弟从小患难与共，跟守寡的母亲相依为命，吃尽了别人无法体会的苦头。我们母子之间的情感，别人是无法理解的。
。据你们国家警方通报，你母亲已经失踪了。真的，一定是皮衣干的，是海涛绑架的。妈，对不起你、啊。对不起你啊，妈！你冷静点。要我帮你，你就必须配合我们。警官，我告诉你，有个叫二管伦的人。二管伦。是在我借那七千吨纯碱的时候，悄悄的放走的。这个尔管伦不仅能证实我没杀人，更重要的是，他和冯拆汉见面，才能追回被我卖掉的那七千吨纯碱的钱。嗯拿好这个东西，写完船以后钱就到账了。二款伦，这东西很重要，等风声过去了，你才能联系风拆汉，把钱汇到我母亲名下。风拆汉拿卡，你保管 U 盘上的密码。啊，哎，记住，三宝节你要去小金塔寺和风拆汉见面，才能够取到钱。船员至今仍然下落不明，这么说，二管伦也失踪了。我不知道。你说 ，U 盘里还有什么其他内容？有，海盗团伙的运作资料。哦，原来是这样，难怪冯拆汉老躲着。皮衣在哪儿？他真名叫什么？不知道，他有没有照片？我知道皮衣不相信我，所以安排二管伦到海的主人号卧底。带低空降落伞去啊！哎，黄局，哎，带上他有备无患吧？上次啊，幸亏那瀑布不是很高，要不然呢，我早就完蛋了。<笑>剑飞啊，林书记和我的意思是，这次出国还是让别人代替你去吧。那不行，那边的情况我最了解，我必须亲自去。燕子说了，医院已经为你母亲发了病危通知书。你呀、啊，你怎么还一直瞒着我？我母亲的病危通知啊，都发了好几回了。这一次不同啊，局长，放心吧，我会处理好的快点看，快点看！哎，图密呢？图密啊？哦哦，我这就带你去找他。走。
革命啊，封差汉真的认识二广伦吗？见到他你不就清楚了吗？走吧。美女啊，你的证件呢？我也是警察，我的主要任务是调查那失踪的七千吨纯碱赃款。隐藏身份是为了调查黑山。黑山，那个商人黑山，他也是海盗。黑山是图密他们国家的人，他从我那得知，芒太昂私吞海的主人号上七千吨纯碱之后，也一直在找丰柴汉。你到我们国家来办案？怎么也不向我报告一声？现在不是向你报告了吗？哼！下来！你就这样向我报告了？我告诉你，等我抓到了 P.E.， 我把你驱逐出境。我不过是利用风差汉来调查黑山，对不起，宋警官，请您理解我。哼，理解？我看你好像是帮助海盗在做事啊。我现在不过是利用 P.E.， 毕竟风差汉的命运还掌握在他的手里。喂，风差汉说他已经用暗号约到二管伦了。在哪里？小金塔寺。宋督察，他说的小金塔寺就是芒太昂说的地方，快上车。走。好。老警官，你说二管伦真的会出现吗？芒太昂约的就是这里，他应该会来。与风差汉说的完全吻合，他们也是在小金塔寺见面。今天就是三宝节呀、啊。二管伦知道芒太昂被抓，恐怕不会来。到庙里看一下吧。老大，警察已经找到小金塔寺里来了。哼哼，果然是那里。看来我收买这个女人是没错的。老大，你错了。黑山的线人告诉我，他们也收买了这个女人。黑山把我们暴露给了警察，我们被耍了。哼，黑山这个老狐狸，你警告黑山的人别扎手。二广伦这笔钱我拿定了，我们劫船是黑山的订单，他想脱身买本儿。老大，还要盯风差汉吗？那当然了，盯着，我马上派人来找你。你是谁呀、啊，宋警官？我是风差汉。<笑>这次你跑不了了吗？跑什么呀？上次我不都把伪造的船长证和海员证都给你了吗？<笑>你说我都立了功了，这还用得着跑吗？芒太昂就是约你们在这儿见面吗？还不是我的主意吗？二广伦呢？在哪儿？皮在哪儿？皮，我不知道皮不知道在哪儿。风差汉啊，别害怕。他们是我安排过来见二广伦的、哎。那你不早说，挣你这点钱提心吊胆的。你怎么跟二广伦通上电话的？我没有，我没有给二广伦通电话。芒太昂被抓的时候，我倒是想过想独吞那七千吨纯碱的钱，可我跟二广伦没联系上，真的。这么说，二广伦还活着？呃，呃，我看他还活着。那你见过他吗？我当然没见过，要不怎么还化着妆偷偷摸摸的来嘛？哎呦，别动！想找死啊
光天化日，敢朝警察开枪！拿枪！你给我老实点！郝警官，你们在这儿，我包抄上去。好，小心点。哎，老大，暗号没对上，就有人开枪了。谁开的枪？我不知道谁开的枪，计划全打乱了。哼，他妈的！除了黑身的人，还有谁敢讲？黑身想干什么？传狠货，我早就给他了，还想独吞？我怀疑这个女人是警察，我们收买她，搞错了。怎么是女警察？侯警，你赶紧把二广伦带走！他妈的，看我怎么收拾这个女贱人！看，是侯警。趴下！车上好像是二广伦。不不不是侯警。侯警官，来不及了，我们自己追。遵命。别快！这是郝简飞父亲牺牲之前给我们拍的照片。局长，郝简飞能赶回来吗？很难呀。你放心吧。我来想办法，让他争取赶回来起来，老大呢？在那边，看好他。贵，果然杀人犯。嗯救援，这是我的位置。方柴汉在警察手里，难办了。没有关系，不要这笔钱了，免得警察老找我麻烦。嗯、不许动！
装上穿甲弹，快！打死你们，捡下去！给我你看，海的主人号失踪的船员全都找到了。这些船员在大海上失踪这么长时间，居然还能获救，这真是人间奇迹啊！警方成功破获“海”的主人号劫持案，有力地打击了当前日益猖獗的海盗劫船活动，巩固了东南亚海域运输的安全。
中国政府在公开审理这起海盗案件的过程中，本着尊重人权的态度进行了公正的审判。我证明，马太昂的确命令海盗给我们水和压缩饼干